எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் ராமுதுரை எஸ் ஜே சார்லஸ் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் நம்மளுடைய ஃபேவரட் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தீபா அக்கா லக்ஷ்மி பிரியா சந்திர மொழி ரெடின் கிங்ஸ்லி மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்க ஒரு பக்கா ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் படம் தான் வந்து சொப்பன சுந்தரி அந்த படம் நம்மளுடைய திருநாளான தமிழ் புத்தாண்டு அன்றைக்கி ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அன்னைக்கு தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த சொப்பன சுந்தரி படம் வந்து என்னென்னலாம் பேசப்போகுது என்னென்னலாம் நம்மளை தேட்டரில் வந்து என்ஜாய் பண்ண வைக்க போகுது அப்படின்றது தான் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஐம் ஹாப்பி டு வெல்கம் த டீம் ஆஃப் சொப்பன சுந்தரி ஐ ஸ்டார்ட் வித் அவர் மக்கள் செல்வி ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அப்படியா <laughs> 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 நடக்கணும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அளவுக்கு <laughs> 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 இருக்கீங்களா <laughs> 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 அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் நான் பதில் சொல்லிட்டேனே சூப்பர்கா கௌதம் மேனனுக்கு இதை கட் பண்ணி அனுப்புறோம் அடுத்த கௌதம் மேனன் சார் படத்துல நீங்க இருக்கீங்க ஓகேவா ஸ்ட்ரிக்டா அக்ரிமெண்ட் போட்டுருங்க இன்டர்வியூ மட்டும் ஒன் அவர் தான் கொடுப்பேன் ஓகே இன்னும் டைரக்டரும் நம்ம நடுவின்றி நண்பொருள் குடிப்பொன்றி 
அத வந்து இந்த படத்துல எழுதி இருக்காரு அப்படினு சொல்லி தெரியல இந்த மாதிரி டீமை வச்சு படம் பண்ணனும்னா ரொம்ப பாருங்க மாத்தி மாத்தி கோல் அடிச்சிட்டே அது அதேதான் இந்த இந்த எபிசோட் பாக்குறவங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கர் எதுக்கு இருக்கா அவன வெல்ல வர சொல்லுங்க இவங்களே பேசிட்டு இருக்கு ஒரு மனுஷ அழகா சொல்றாரு ஐயா ஒரு இயக்குனர் கிட்ட இப்படி நடிகைகள்லாம் ரொம்ப அன்பா பழகறாங்கனா அவர் அதுக்கு இவ்வளவு தப்பா எழுதுவாங்க ஐயா இல்ல 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 அவங்க சொல்ல விடுங்க இல்ல அவங்க சொல்ல விடுங்க நீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவ்வளவுக்குள்ள வந்து ஜாலியா பழகி அவங்க மனசுக்கு நல்லா நீங்க இடம் பெற்றிருக்கீங்க நம்ம தம்பி நம்ம உரிமையோட அதே மாதிரி எங்க மேடம் வந்து ஒரு அழகான கூப்பிடுற அந்த மொழி அந்த இது வந்து அத வச்சு ஒரு கதாபாத்திரமாவே நீங்க வந்து அத வச்சு ஒரு இது எடுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை உண்மையில நான் அதுக்கு ரசிகையும் சொப்பன சுந்தரி நான் அதுக்கு ரசிகையாவே ஆயிட்டேன் அந்த வார்த்தைக்கு அந்த அந்த வாய்ஸ்ல இருந்து சொல்லும் போது அவங்க ஏதோ அப்சர்வ் பண்ணிருக்காங்க நான் சார்ஸ் கூப்பிடுறேன் அந்த அந்த கூப்பிடுறதுலயே வந்து அவங்க என்ன ஒரு மனநிலையில இருக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அது ஓகே இல்ல சார்ஸ் நான் வந்து விதவிதமா கூப்பிடுவேன் சார்ஸ் கால வந்து குட் மார்னிங் சார்ஸ் நான் வாது ஒன்னு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சுனா சார்ஸ் சார்ஸ் அவனா ரொம்ப டைம் ஏய் சார்ஸ் என்ன நஞ்சின இருக்கற அப்படின்ற மாதிரி அதாவது அதாவது அகல்யா கரெக்டர்ல இருந்து அவங்க பத்மாக்கு மாறுறது தான் புலிசா சந்திரமுக்கியமா மாறுன அவன வந்து வந்துற விடவே கேமரா அங்க திருப்புடா நடிப்பாங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 கூப்பிடுவாங்க <laughs> 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 உள்ள <laughs> அன்னைக்கு <laughs> 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 ஒன்னும் தெரியாது நல்ல குன்றாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அந்த ஃபீல்ல இருக்கும் 
இப்போ சென்ட்ரா நீங்க வந்து இந்த கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க நம்ம பக்கத்துல இருக்காங்க அதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து அவங்க எதுவா இருந்தாலும் அளவா பேசுங்க அப்படின்ற மாதிரியே சிக்னல் கொடுக்குறாங்க அந்த ரேஞ்சில் ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ கருணாகரம் முகத்தில் கிங்ஸ்லி முகத்தில் சுனில் முகத்தில் என்னென்ன தெரியுதோ அதெல்லாமே வந்து அந்த படத்தில் கரெக்டாக அந்த கேரக்டர் இவங்களால கெஸ்ட் பண்ண முடியும் இவங்கவுங்க இந்த மாதிரியான ஆட்களாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கெஸ் பண்ண முடியும் ரேஞ்சுக்கு போட்டோ ஷூட்டே அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுலேயே தெரிஞ்சுக்கணும் நடிக்கிறத பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் அக்கா பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்க நடிக்க ஊட்டிய நீங்க நடிச்சதுதான் நாங்க நடிச்சோம் நாங்க நடிச்சதா என்ன பேசினாலும் தீபாக்கா அப்படியே அடிச்சு சும்மா இல்லைங்க தீபாக்கா சும்மா சொல்றாங்க அவங்க வந்து டேக்ல எல்லாம் அன்எக்ஸ்பெக்டடா ஏதாவது ஒண்ணு ரொம்ப சூப்பரா பண்ணுவாங்க அது எவ்வளோ டேக்ல நாங்க எல்லாம் சிரிச்சிருக்கோம்னு எங்களுக்கு தான் தெரியும் தீபாக்கா பண்ணது அந்த ஸ்பாட்ல அவங்க வந்து நீங்க <laughs> 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 நடிகைகளை <laughs> ஒரு <laughs> 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 மத்த படம் நீங்க பாக்குறீங்களோ இல்லையோ பாத்துட்டே இருப்பாங்க உத்து கவனிச்சு என்ன சொல்ல வராங்க எல்லா படமும் தியேட்டர்ல பாக்கணும் எங்க படம் ஏன் பாக்கணும்னா அது வந்து ஒரு ஃபேமிலியா ஒரு குழந்தைங்க ஏன்னா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மூட் செட் பண்ணியிருக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல்னா வேணா நம்மளுக்கு ஹாலிடே ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே மூணு நாள் லீவ் இருக்கும்போது யூஸ்வலி நான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஏதாவது படம் வந்திருக்கா ஏதாவது படத்துக்கு போய் பார்க்கலாமா அப்படின்றது தான் என் என் ஏன்னா பிகாஸ் சென்னையில் வந்து மெயினாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தா உனக்கு பீச் இல்லைனா வந்து நம்ம படம் படம் தான் இது ரெண்டு தான் மெயின் அட்ராக்ஷன்ஸ் இன் சென்னை ஸோ நம்ம படம் பா ஃபேமிலியாக போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஐ திங்க் சுப்ன சுந்தரி ஆப்ட் ஒரு குடும்பத்தோட ஜாலியா சிரிச்சு சந்தோஷமா சீக்ஸ்லாம் ரெட் ஆயிட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு ஆப்பிள் படம் மாதிரி வரலாம் வரலாம் அந்த மாதிரி சூப்பருங்க அழகா சொன்னீங்க ஐ லைக் தட் ஃப்ளோ ஓகேவா ஸோ என்னன்னா வந்து கேங் லீடர் படம் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணுச்சு நான் சினிமா ஃபேனா ஒரு கேங்கா வந்து ஒரு ஹீரோ பின்னாடி ஒரு ஒரு ஃபேமிலியா இருக்காங்க ஸோ ஃபுல்லா படம் ஃபுல்லா வந்து சிரிக்க வச்சுட்டு அது எப்போ பார்த்தாலும் சரி தியேட்டர்ல பார்த்தாலும் சரி அப்புறமா நம்ம ஒரு ஓடிடியில பார்த்தாலும் சரி ஒரு ஃபீல் குட் மூவியா இருந்துச்சு இப்போ இந்த ஸ்னீக் பீக் லாஸ்டா வந்து ஸ்னீக் பீக் வரைக்கும் சொப்பன சுந்தரிய பாக்குறப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியான படமா அது இருக்கும்பா அப்படின்ற ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதுல வந்து அடுத்தடுத்து வச்சிருக்கீங்க தீபாக்கா வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க நீங்க ஒரு விஷயம் பண்றீங்க ரெடின் கிங்ஸ்லி திடீர்னு சர்ப்ரைசிங்கா வராரு ஸோ அந்த மைம் கோபி அவர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பவர் பேக்டா இருக்குமா அது கண்டிப்பா இருக்கும் பட் இப்போ நாங்க அதை பத்தி நிறைய சொல்றதை விட அது பாத்தாவே <laughs> 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 She's a brilliant actor. Of course, she's a national award winner. Yes. We are very proud to have her. Actually, in the movie, 
to have somebody like her. She's so generous. Uh, Thank <laughs> you. It's a great compliment. Because actually. Because you know, the casting is <coughs> one of the first things that you have to do is the casting. Mm. That's what you have to do. அது வேலை முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவு சந்தோஷங்க டேரக்டர் பேசி சொல்றப்ப எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே ரொம்ப காம்படிஷன் ஒரு கிங்ஸ்லி கேரக்டருக்கு கருணாகரன் கேரக்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்களோட பெரிய ரெஞ்சிலையும் வந்தது ரொம்ப கீழும் வந்தது புதுசா அந்த மாதிரி நிறைய சோர்ஸ்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பட் நாங்க ரொம்ப திட்டவட்டமா இருந்தோம் நாங்களும் நான் வந்து பண்ணும் போது கடவுள் புண்ணியத்துல அது எங்க எங்க டீமுக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா எல்லாமே ஒண்ணு வந்து தானா சேர்ந்து இப்போ நம்ம வந்து அந்த கேரக்டர்ஸ்ல வேற யாரையும் இமேஜினும் பண்ண முடியல இப்ப நம்ம முன்னாடி நினைச்ச ஒரு காஸ்டா இருக்கட்டும் அவங்க செட்டே இருக்க மாட்டாங்கன்னு தோணுது பாருங்களேன் அந்த திருட்டு மொழின்றது ரெட்டின்கும் அந்த சுனில் அவருக்கு மட்டும்தான் ஃபேமிலியா ஒரு ஒரு அண்ணன் பாத்தீங்கன்னா குடும்பத்துல <laughs> 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 எனக்குமாரி <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அந்த செட்டுக்கு போறோம் ஹாப்பியா ஆகணும் ஓகே சால்சா ஓகே ஜாலி அன்னைக்கு <laughs> வந்து <laughs> <laughs> என் அண்ணனோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நைட்டு நான் பன்னெண்டு மணி கேக் கட் பண்ணுறதுக்கு போயே ஆகணும் ஏன்னா நான் ஒரு மூணு நாலு வருஷமா செலிப்ரேட் பண்ணல இந்த வருஷம் வந்து நான் என் அண்ணோட இருக்கேன் முன்னாடியே வந்து அதெல்லாம் வச்சு தான் பிளானே பண்ண அவன் தங்கச்சி வருவா அதனால இல்லைனா அவன் தள்ளி வச்சிருப்பான் ஒரு 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 பார்ட்டி மாதிரி ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் எல்லாம் பண்ணிட்டு கரெக்டாக அன்னைக்கு தான் நைட் ஷூட் வச்சாப்ல அது நான் வந்து சொன்ன கூட இந்த டேட்ல மட்டும் நீங்க வைக்காதீங்க மற்ற எந்த டேட்ல கூட நான் எனக்கு நைட்டு ஏன்னா மிட் நைட் மூணு மணிக்கு எல்லாம் கூப்பிட்டு டார்ச்சர் பண்ணிருக்காரு அது சன்ரைஸ் கால் ஷீட் சன்ரைஸ் சன்ரைஸ் கால் ஷீட் நான் முடிச்சேன் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 படம் பண்ணிருக்கேன் சன்ரைஸ் கால் ஷீட்னா ஒரு 3 மணிக்கு ஏஞ்சி கிளம்பிறது சன்ரைஸ் கால் ஷீட் 3 மணிக்கே வர சொல்றாங்களா அதாவது ஒரு மணிக்கு ஏஞ்சி 3 மணிக்கு ரெடியா இருக்கணும் வித் மேக்கப் அது என்ன கால் ஷீட் மிட் நைட் கால் ஷீட் மிச்சில் கால் ஷீட் 4 மணிக்கு இதான் சன்ரைஸ் கால் ஷீட் நாங்க 3 மணிக்கே வந்துருங்க இல்ல ரோல் பண்ணீங்க 3 மணிக்கு அதாவது இவங்க ரெண்டு பேரோட சண்டையில நான் மாட்டிக்கிட்ட கொஞ்சம் கிட்ட வந்து அரைஞ்சிருப்பாங்க போல 3 மணி கூப்பிடலாமாடா சொல்றா அப்படிங்கறப்ப போல ஆனா 3 மணிக்கு அது சன்ரைஸ் ஏ கிடையாது மிட் நைட் கால் ஷீட் அது நீ எப்படி தூங்குறே 
எனக்கு <laughs> 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 போய் செட்டலாம் பண்ண அப்புறம் சார்ஸ் அப்பலாம் அக்கா இந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து எனக்கு காதல கேக்குதோ இல்ல இவங்களுக்கு கேக்குதோ சத்தம் போடுறாடி அவ ஏதோ பண்றாடி அக்கா வந்துச்சுடி சத்தம் அப்படி அவர் போய் அழகா செட்டலாம் பண்ணிட்டாரு 9:30 க்கு 9:45 க்கு we started the scene பெரிய சீனுங்க அது ரொம்ப முக்கியமான சீன் படத்துல ஸோ நானும் லக்ஷ்மி அக்கா ஒரு பெஞ்சில் உட்காந்துருப்போம் என் ஒயிட் எடுத்துட்டார் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஃபுல் மாஸ்டர் ஷாப் ஒன்று எடுத்துட்டு என் க்ளோஸ் எடுத்துட்டு முடிஞ்சிச்சு கிளம்புங்கன்ட்டாரு ஒன் ஹவர்ல என்ன அமிச்சு விட்டாருங்க சூப்பருங்க சரி எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாராவது இது பண்ணிருப்பாங்களான் தெரியல இல்ல அவங்க போனது தான் தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க மேட்ச் பண்ணிருக்கோம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒட்டுமொத்த லைட்டிங்க மாத்தணும் கம்ப்ளீட்டா ஆங்கிள்ஸ் மாத்தணும் எல்லாமே மாத்தணும் தோ இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வெச்சுக்கலாம் நம்ம அவங்களோட போஷன்ஸ் மட்டும் என்னன்னு கம்போஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் தான் மறந்துட்டேன் மாத்தா ஓகே बर्थडे ஞாபகம் இல்ல என்கிட்ட ஒரு வாரமா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க கண்டினியூஸ் ஆகும் எப்படியும் கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க இருக்கு டெய்லி ரிமைண்டர் கால் டெய்லி ரிமைண்டர் கால் எல்லாம் பண்ணாங்க நான் அப்படியே அத மறந்துட்ட நம்ம ஷூட்டிங்ல தான் அது 2:00 கிளாம் வரைக்கும் வச்சிட்டாரு ஷூட் ரெண்டு மணி நைட் வரைக்கும் அப்பவே ஒரு 11:00 மணிக்கு என்னமோ அம்ச்சார் அவர் 11:00 மணிக்கு போயிட்டாரு ஆ பரவால ஒரு பட் எனக்கு என்ன 12:00 மணிக்கு கேக்கட் பண்ணும்போது இருந்தா போ இருந்தா போ எனக்கு ஒரு செகண்ட்ல வந்து நீ என்னடா கோபிநாத் ஃபீல் வந்துருச்சு எஸ் சோ தொடர்ந்து பேசுவோம் சரி இடைவேளைக்கு பிறகு அப்புறமா சண்டை போடுங்கன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் அவங்க வந்து என்னதா வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்புல்லா ஆரம்பிச்சாலும் என்ன வந்து உங்களுக்கு பெரிய காம்ப்ளிமென்ட் தான் கோபம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாம அவரு அவரு தான் அவர் பேசின விதம் தான் அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட வந்து போன்ல ஃபர்ஸ்ட் இவங்கள தான் சூஸ் பண்ணி நாங்க பேசிக்கிட்டோம் நானும் மேம் வந்து உடனே சால்ஸ் இவங்க ஓகே எனக்கு அக்காவா கரெக்டா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டாங்க நான் அதுக்கப்புறம் சொன்னேன் மேம் ஒரே ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒன்பது மணிக்கு சொன்னீங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு வந்து நிப்பாங்க நீங்க சொன்ன டைம் என்னவோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் 
ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் புக்கெல்லாம் படித்து சீன் பேப்பர்லாம் வாங்கிட்டு படித்து அதை பற்றி ஃபுல்லாக எல்லாம் கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க மோல் ஆகிட்டாங்க அப்போ ஸ்பாட்டில் வந்து நான் எதுவுமே பண்ணுறதே அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபுல்லாக வந்தாங்களே சீன் பேப்பர்லாம் கிடையாது சீன் பேப்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு எதுக்கு சீன் பேப்பர் நான் ஒன்றும் அதிகமாக பேசுவோம் அவங்களுக்கு தான் கொடுத்தாச்சு இல்லை எல்லாம் உங்களுக்கு எதுவும் கிடையாது <laughs> 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 பட் ஜாலியாக இருந்தது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்ச பண்ண கேரக்டர் இது ஆக்சுவலாக நான் நான் ஷூட்லேயே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண ஒரு படம் இது லைக் நிறையா சீன்ஸ் நான் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டட் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி எகிரி விட்டுட்டு இருந்ததெல்லாம் பார்த்தேன் எனக்கு <laughs> 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 அதெல்லாம் <laughs> 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 ஸோ இந்த பாக்கி தேன்மொழியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அன்றைக்கி தேட்டரில் சொப்பன சுந்தரி படத்தில் போய் பாருங்கள் ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு சில கேள்விகள் இருக்குது யார் வேணாலும் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் நிறையா பேசிட்டோம் இதிலே கொஞ்சம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் டீமில் அதிகமாக கோப்பப்படக்கூடியவங்க நீங்கள் தானா கொஞ்சம் சிரிச்சு துணிங்க லைட்டாக பயந்துட்டு நான் தான் அப்படின்றாங்க ஓகே ஸோ ஏன் அப்படி என்ன அப்படி சும்மா ஒரு எதிர்ப்பு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு விசாரணை படத்துல சமுத்திரக்கணி அந்த தினேஷ் எல்லாம் கூட்டிட்டு போற மாதிரி வெள்ளின் அசன் டிரஸ் அழுதுட்டு இருப்பாரு என்னன்னா வந்து நேரம் போனதே தெரில ஆக்சுவலாக வெளியிலேருந்து வந்து கேட் முடிரா அப்படின்லாம் வந்து திட்டிட்டு போயிட்டாங்க பட் பரவாயில்ல ஃப்ளோவில் செம ஜாலியாக போனதுனால தான் நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் சொப்பன சுந்தரி படம் போய் மறக்காமல் தேட்டரில் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த இன்டர்வியூவில் இந்த இன்டர்வியூவில் எல்லா இன்டர்வியூமே நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாலுமே தெரியும் இங்கே எவ்வளோ ஃபுல் ஃபன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு
தியேட்டர்ல என்னென்ன பண்ண போகுது அப்படின்றத ஏப்ரல் போய் பார்க்கலாம் அது என்ன இது வரைக்கும் வந்து திரைப்படங்களை டாக்டர் படத்துல வந்து இனிய காமெடியா காமிச்சாவ அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல காமெடி காமிச்சிருக்காவ இனிமேல் வந்து இதை பார்க்கும் பொழுது நான் நல்லா காமெடி பண்ணுவேன்னு எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வரும் உண்மையிலே இந்த கதையுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு கதை அமைப்பு இப்ப வந்து அவிய கதாநாயகி அப்படின்ட்டு அவங்க எனக்கு தான் முக்கியத்துவம் வேணும்னு இல்லாம அவங்க பேச்சுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே அந்த பேச்சு நடி இப்போ எல்லாத்தையுமே விட்டு கொடுத்துருக்காவ இந்த படத்துல வந்து எல்லாமே வந்து கதாபாத்திரங்கள் தான் பேசும் ஒரு நடிகையா யாருமே தெரிய போறது இல்லை அதனால இது ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும் நிச்சயமா வந்து இதுக்கு ஆதரவு கொடுத்தா என்ன நடக்கும்னா இனிமேல் வந்து பெண்கள் மட்டுமே வச்சு திரைப்படங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஏன்னா இப்போ வரக்கூடிய திரைப்படங்கள்லாம் வந்து ஒரு கதாநாயகன் அவங்களுக்கு காமெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு காமெடிய நடிகர் இல்லை அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இல்லையா இது வந்து நாங்களும் எங்களாலேயும் நகைச்சுவை பண்ண முடியும்னு நாங்கள் நிரூபிச்சு காமிச்சிருக்கோம் அப்போ இதை நீங்கள் போய் பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கும் பொழுது எங்களை மாதிரி நிறைய பேருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறைய நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்துக்கு நிறைய பெண்கள் வருவாங்க இல்லை அந்த மாதிரி ஹீரோ ஹீரோயின் கேரக்டருக்கு நிறைய பெண்கள் நிறைய புதுசு புதுசாக வருவாங்க ஸோ அதுக்கு இந்த ஒரு படம் ஒரு வாய்ப்பா அமையிறதுக்கு தம்பி ஒரு காரணம் அமைஞ்சிருக்காரு இந்த படம் மாதிரி நிறைய படம் வரணும் நிறைய நடிகைகள் உருவாகணும் அதான் என்னோட ஆசையா இன்பிட்வீன் பேசுறப்போ அவர் இப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காரு அந்த ஒரு மீம் வந்துச்சு இல்ல ஸ்கூல் பொண்ணு பின்னாடியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தாரு ஸோ டேரக்டர் நீங்க வந்து இதுலயே ஜெயிச்சிட்டீங்க டீமே இவ்வளவு ஹாப்பியா வச்சிருக்கீங்கன்னா ஸ்னிக் பீக் பார்த்த மாதிரி படமும் வந்து பயங்கரமா இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்க்கு அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள் ஸோ தீபாக்கா நீங்க வந்து நீங்களாவே இருக்கீங்க படத்துலயும் அதே மாதிரியே இருக்கீங்க இங்க நீங்க மழலையா சொன்ன விஷயங்களும் ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஸோ லக்ஷ்மி பிரியா அவார்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த ரெண்டு வருஷத்துடைய கர்ணனுடைய இந்த ஸ்டீக்லயே மீட் பண்ணிருக்கோம் இந்த தேன்மொழி கேரக்டரும் உங்களுடைய கரியர்ல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ ஐஸ்வர்யா மேம் ஸோ உங்களுக்காக வந்து நான் வந்து தூங்காமல்லாம் போய் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடி உட்காந்து இந்த அனியன் படத்துல விக்ரம் ஒரு ஓரமா உட்காந்து எழுதிட்டு இருப்பாரு அந்த மாதிரி வந்து நான் எழுதிட்டு இருந்தேன் இங்க வந்து கூப்பிட்டு இருந்தாங்க என்னடா பண்றேன் வேற வேற வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு எழுதிட்டு இருந்தேன் சார் ஸ்மால் டோக்கன் ஆஃப் லவ் ஸோ உங்களுக்காக நம்ம பார்த்து ரசிச்ச ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அப்படியே வந்து ஒரு ரைமிங் கவிதையா வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்க ஓகே சொன்னீங்கன்னா எஸ் டிவில இருந்து வந்தாங்க ஆங்கரா சொல்லும்படி தமிழ் சினிமால நின்னாங்க நல்ல ஆக்டரா சினிமாவுக்குள்ள வர இவங்க கஷ்டப்பட்டு வந்த ஜேர்னியோ பெரிது காக்கா முட்டை படம் மூலமாக வாங்கினாங்க பல விருது வெற்றி மாறன் ரைட்டிங்ல இவங்க அன்போட பத்துமா டிரைவர் ஜம்லாம் சொப்பன சுந்தரின்னு லீடா நடிக்கிறீங்களே ரொம்ப கெத்துமா எனக்கு பேச வரல சுத்தி வளச்சு தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து தமிழ் ஹீரோயினா நிக்கிறாங்களே நிலச்சு முன்னணி நடிகையா இருக்கும் போதே சிவகார்த்திகை எனக்கு தங்கச்சியா நடிச்சிங்களே போல்டா ஹீரோயின்ஸ்கான ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் எல்லாம் அடிச்சு உடச்சிங்களே கிளீன் போல்டா விஜய் சேதுபதி இவங்களும் நடிச்சாலே அந்த காம்போ செம ஹிட்டு டான்ஸ்னு வந்துட்டா நம்ம மேடம் செம ஃபிட்டு நீங்க சிரிச்சா கண்ணத்துல வர குழி ரொம்ப பேசு நம்மளுடைய நிரந்தர மக்கள் செல்வி ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இருக்கும்போது <laughs> 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 ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒரு படம் மற்ற ஆக்டர்ஸ்க்கு மற்ற கேரக்டர்ஸ்க்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு கதையை சூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் நாட் மெனி பீப்புள் வில் டூ தட் அதாவது இன்னொரு ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் அந்த படத்தில் இருந்தாலே இவங்களுக்கே இவ்வளோ ஸ்கோப் இருக்குது நான் தானே ஹீரோயின் இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலான்னு சொல்கிற ஆக்டர்ஸ் தான் நிறையா இருக்காங்க அந்த இடத்துல ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் ஹர் சாய்ஸ் ஆஃப் மூவிஸ் அவங்க ஸ்டோரிக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் வந்து இல்லை அப்படி தானே நீங்கள் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த ஸ்டோரி தானே இருக்கும்போது <laughs> 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 ஒருத்தவங்களே ஒரு சிங் ஒன் மேன் ஷோ பண்றது விட எல்லா கேரக்டர்ஸ் இருக்கும்போது படம் பார்க்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கும் இட் வில் பி பிரம்மாண்டமா இருக்கும் 
அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் நான் சொன்னேன் சார்ஸ் கிட்ட ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் அந்த எதுவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க சார்ஸ் நான் ஒரே ஒரு கரெக்ஷன் தான் சொன்னேன் கதையில அது அது மட்டும் தான் மாற்ற சொன்னேன் அது பண்ணார் அவர் அதுக்கப்புறம் மிச்சது எல்லாமே வந்து நான் சொன்னேன் லக்ஷ்மிக்கு இருக்கட்டும் அம்மாவுக்கு இருக்கட்டும் மூணு பேருமா ஒன்னா பண்றோம் ஒன் எல்லாருக்கும் ஸ்லோ மோஷன் ஷார்ட்ஸ் வைங்க பில்டப்பா எல்லாமே பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ஆமா எல்லாருமே வந்து ஏன்னா நாங்க மூணு பேரும் சண்டை போடும்போது அப்படி தெரிக்கும் மண்ணெல்லாம் ஸோ அப்படி அப்புறம் ஒரு திரும்பி நடக்கும் போது மூணு பேரும் நடந்தோம் ஸோ அதுதான் வந்து மாசான ஒரு ஃபீல் இப்ப நான் மட்டும் தனியா இப்ப ஆக்சுவலா வந்து சென்டர பொசிஷன் அம்மா தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க யூஸ்வலா வந்து ஹீரோயின்ஸ்லாம் அப்போ சார்ஜ் நான் என்ன சென்ட்ரல் நிற்கவேங்க அதுதான் கொஞ்சம் கெத்தா இருக்கும் அப்படின்லாம் இல்லை நீங்க அவங்க நிற்கவேங்க ஏன்னா அப்போதான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் பின்னாடி வருவோம் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஈக்குவல் ஐ ஐ வாண்ட் டு பேலன்ஸ் த ஃபுல் ஏன்னா கண் எண்ட் ஆஃப் த டேங்க படம் பார்க்கும்போது படம் தான் பேசுவேன் ஒரு படத்துல வந்து இட் இஸ் நெவர் ஒரு ஒரு பர்சனோட எஃபெக்ட் எஃபர்ட் கிடையாது இட்ஸ் குரூப் எஃபர்ட் இப்போ சார்ஜ் பண்ண பண்ணணும் அக்கா டேரக்டர் பண்ணணும் இவங்க பண்ணணும் கருணா பண்ணணும் கேமராமேன் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் ஆர்ட் டிரெக்டர் நல்லா பண்ணணும் நம்ம குரூவாகவே ஃபுல் இந்த படம் நல்லா வரணும்னு நினைக்கணும் சும்மா ஏதோ நான் மட்டும் பயங்கரமாக விழுந்து விழுந்து நடித்து அவங்க நடிக்கல இவங்க நடிக்கலன்னா அப்படியே இட்ஸ் நாட் லுக் நைஸ் ஸோ இட்ஸ் அ டீம் எஃபர்ட் இட்ஸ் அ குரூப் அப்போ தான் வந்து அப்படியே மறக்காம போய் பாருங்க